Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sore dan selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan pemanfaatan netport sebagai media pembelajaran Hari ini kita masuk ke pertemuan hari keempat Nah pada materi, materi hari keempat ini kita akan membahas tentang uh, pembagian kode kepada peserta didik atau kepada siswa kita beserta bagaimana cara menilai hasil dari kerjaan siswa yang telah dikerjakan dari tambahan ajar dan aktivitas yang sudah kita bagikan kepada mereka nah untuk membagikan kode melalui classroom ataupun whatsapp, WhatsApp group kita menggunakan fitur student pass setelah itu kita bagikan kode ini kepada mereka dengan catatan mereka harus menginstal aplikasi Nerpod di smartphone mereka masing-masing. Jam segini baru datang Aku sudah menunggu dari tadi Maaf Ril Jam di rumahku rusak Saya kira masih jam 8 Ternyata sudah jam 9 Ya sudahlah kalau begitu Segera dibetulkan jam di rumahmu Karena jam sangat penting Untuk kehidupan sehari-hari Iya Ril Dengan adanya jam Seharusnya kita dapat mengatur waktu kegiatan kita sehari-hari dengan teratur. Iya, benar sekali. Kira-kira zaman dahulu, siapa yang menemukan jam Yaril? Coba kita buka buku kita. Penemuan jam mekanik Jam dengan alat penggerak mekanik pertama kali ditemukan dan digunakan di biara-biara sebagai alat panggil bagi para biarawan dan biarawati untuk berdoa agar dapat dipunyikan tepat pada waktunya Penemunya adalah Peter Henlein Seorang pria yang berasal dari Nuremberg, Jerman Yang lahir pada tahun 1485 Pada awalnya, dia berprofesi sebagai tukang kunci di sebuah tempat pengrajin benda unik Saat itu, Peter Henlein mencoba memanfaatkan peralatan yang ada untuk membuat jam dia membuat jam hias portable dengan wadah yang mudah dibawa-bawa atau dikenal sebagai jam saku. Jam tersebut juga bisa dipakai sebagai liontin karena ukurannya yang kecil. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang, teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, Contohnya jam digital Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi petunjuk waktu Sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari
Oke, okay, setelah siswa kita mengerjakan pekerjaannya melalui aplikasi Netpot, kita bisa melihat progresnya di sini. View progress. Nah, setelah siswa mengerjakan, maka siswa yang sudah berhasil menyelesaikan pekerjaannya di aplikasi Netpot, maka di sini akan tampil namanya. Kemudian kita lihat apa saja yang sudah dijawab oleh siswa tersebut. Nah, ini adalah jawaban dari para siswa kita Oke. kita teruskan ini dari akhir ini open ended question dari siswa yang bernama Adi Sabra sudah menjawab iya karena dia sudah datang ke terus kita memori tes dan ini untuk yang poli atau kita bisa melihatnya di sini di report Sudah ada nama siswa yang sudah mengerjakan polling 100% open ended sudah selesai diselesaikan 100 kemudian partisipasinya sudah menyelesaikan semua aktivitas yang ada di lokasi ini bisa kita download ini bisa kita share oke 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 demikian untuk materi hari keempat ini semoga kecerahan dan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh